മാറുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിന് മാറ്റത്തിന്റെ പുത്തൻ കാഴ്ചകളുമായി എത്തുന്ന ലേഡി സവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധിയുമായി ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യൂ അമിതം വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമിതവണ്ണത്തിന് ഒരു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്ന ഒരു അളവ് കോൽ വെച്ചിട്ടാണത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി എം എ എന്ന് പറയും ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ബി എം എ എന്നാൽ ഒരാളുടെ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് അതാണ് ബി എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഈ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ അത് എത്ര പ്രായമുള്ള ആളായാൽ തന്നെയും അയാളുടെ അമിതവണ്ണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ഉദാഹരണത്തിന് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറുപത് കിലോ ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക സപ്പോസ് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഗുണിക്കുക അത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ അറുപത് കിലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പ്രകാരം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പ്രീ ഒബിയസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ ക്ലാസ് വൺ ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടു ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയും നാൽപ്പതും അതിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ത്രീ ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒബിസിറ്റി തന്നെ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ എന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ചില ആക്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ബി എം എയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക അത് എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും അമിതവണ്ണം മൂലം സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ അതല്ല നമ്മൾ അമിതമണ്ണ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വന്ധ്യത വരാനുള്ള സാധ്യത ഒബിസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹോർമോൺ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും ഓവറിൽ സിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അമിതവണ്ണം ചികിത്സിച്ചാൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഭേദം വന്നേക്കാം അവർ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ടായേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദം രണ്ട് പ്രമേഹം മൂന്ന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നാല് കശേരുകൾക്ക് വേദനകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത സന്ധികൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസംമുട്ടൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ കുറുക്കം വലിയ അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒബിസിറ്റിയോട്ട് ഉണ്ടാകാം അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് പ്രഷർ ഷുഗർ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ രീതി വരാറില്ല പക്ഷേ ഒബീസായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ സാധാരണ വരുന്ന നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് വരാൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പണ്ട് ആകാശവാണിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അനോരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാൽന്യൂട്രീഷനെ
സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലധികം കേൾക്കുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺട്രീസ് നമ്മൾ ഇതൊരു മിക്സാണ് കാണിട്ട് വരുന്നത് കൂടുതലും മാല ന്യൂട്രിഷനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അമിതവണ്ണം കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമിതവണ്ണം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് രണ്ട് തരത്തിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആഹാര രീതിയിലും വ്യായാമ രീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് ആഹാര രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ കാലത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് കൂടുതലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഴമയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് കൂടുതൽ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാക്കില്ല കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലുള്ള ആഹാര രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര രീതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് നേരം നമ്മൾ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ് ഈ അരിയാഹാരം കൂടുതലും അമിതവണ്ണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അരിയാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിയാഹാരം കംപ്ലീറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഭാര്യനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്ന അമിതവണ്ണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആഹാര രീതി അനുസരിച്ച് മൂന്ന് നേരം അരിയാഹാരവും അത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും കഴിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് നമുക്കുള്ളത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ അരിയാഹാരം നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അരിക്ക് പകരം കൂടുതലും സൈഡ് ഡിഷസ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന മാംസ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന മാംസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാംസം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല മാംസവും മാംസ്യമാണ് മാംസം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല പ്രോട്ടീൻ പദാർത്ഥങ്ങൾ കടല ഗ്രീൻ പീസ് കപ്പലണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മാംസ്യാഹാരങ്ങൾ എന്ന് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബീൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും അരിയാഹാരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയുടെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അത് ആഹാര രീതി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉച്ചക്കൃത്തുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കൂടുതലും കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂടുതൽ ചോറ് കഴിക്കുകയും സൈഡിൽ കുറച്ച് അല്പമാത്രം ഡിഷസ് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സൈഡ് ഡിഷസ് കൂട്ടുക ചോറ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻറ്റേക്ക് കുറയുകയും അത് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പായിട്ട് അടിയാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സൈഡ് ഡിഷസ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൾസസ് അതായത് മാംസ്യാഹാരം പ്രോട്ടീൻ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും വെജിറ്റബിൾസും അതും കൂടുതൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും ബീൻസ് ചീര അമരയ്ക്ക മുതലായിട്ടുള്ള ലീ ബീ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് കൂട്ടും കൂട്ടുന്ന അതിൽ കഴിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയോട് രീതിയോടു കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി അഭികാമ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷസ് പ്രത്യേകിച്ചും പയർ കൊണ്ടുള്ള തോരണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ ആദ്യം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വയറൊന്ന് ഫില്ലാക്കിയതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീര നമ്മുടെ വായിൽ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് ചോറോ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങളോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറ് കഴിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ കാബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് അധികം പോകുമേല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡീപ് ഫ്രൈഡ് സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡീപ് ഫ്രൈഡ് സാധനം വറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല അത് കഴിയുന്നതും മീനായാലും മറ്റ് മത്സ്യങ്ങളല്ല മറ്റ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളായാലും കൂടുതൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ അപ്പം മിതമായ പാകത്തിന് മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയുടെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ആഹാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ വ്യായാമം വ്യായാമം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അധികം നടക്കാറില്ല മറ്റ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ കളിക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ കൂടുതൽ സമയം വിനിയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി തന്നെ പോവുക ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന്
മറ്റും വരാറുണ്ട് ചില എണ്ണകൾ പുരട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഷേപ്പ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ബെൽറ്റോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ചെറിയ വൈബ്രേറ്റിനകത്ത് നിന്ന് കയറി നിൽക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളെ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ എണ്ണ എണ്ണകൾക്കോ മറ്റു ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു തൈലങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കോ അമിതമായിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള യാതൊരു യാതൊരു കഴിവുമില്ല മരുന്നിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അലോപ്പതിയിൽ ഇത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ മരുന്നുകൾ സഹായത്തെ കയറേറെ ഉപയോഗത്തെ കയറെ കാളേറെ കൂടുതൽ ദോഷ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ അമിതവണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ആ മരുന്നുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സൈക്കാട്ടിക് ഇല്ലെന്ന് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ എഫ് ടി നമ്മുടെ സംഘടനകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസുകൾ തന്നെ അതിനെ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകൾക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അമിതവണ്ണത്തിന് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര എക്സസൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര എത്ര ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അമിതവണ്ണത്തിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ലെവലിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ഇന്ന ലെവലിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സർജറിക്ക് പോകണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടി വരു നേടി വരുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ബാരിയാട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിയാട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബീസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് ഇതൊരു സൗന്ദര്യ വർദ്ധക സർജറി അല്ല ഒബീസിറ്റി നിയന്ത്രിക്കുകയും അതുവഴി മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു രോഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയാണെന്ന് തന്നെ പറയണം ഒബീസിറ്റി സർജറി പല തരത്തിലുണ്ട് ഒബീസിറ്റി സർജറി സർജറി തഴി വഴി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സർജറി വഴി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കീഹോൾ സർജറി വഴി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വഴി ചെയ്യുന്ന സർജറി അധികം പ്രചാരത്തിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചെറുതായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കാം എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി നമ്മൾ ആമാശയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ബലൂൺ കടത്തി വിട്ട് ബലൂണിനെ അവിടെ വിവർത്തിപ്പിച്ചിട്ട് ആമാശയത്തിൻ്റെ ആകീർണം ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ അതുവഴി സഹായിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഹാരം എടുക്കുന്ന അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ആകീർണം ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കുറയുകയും ചെയ്യുക വഴി കാലക്രമേണ ഈ ബലൂൺ എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി ഇടുന്ന ബലൂൺ കൊണ്ടിട്ട് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിന് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിവരെയുള്ള കുറവേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അധികം പോപ്പുലർ അല്ലാത്തത് രണ്ടാമത്തത് സർജറി വഴി അതായത് അന്നനാളവും ആമാശയുമായിട്ടും നമ്മൾ ആമാശയത്തിലാണ് ആഹാരം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതും ആ ആഹാരത്തെ ആദ്യമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നതും തുടങ്ങി ദഹിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും ആമാശയത്തിലാണ് പ്രധാനമായും അപ്പോൾ അന്നനാളത്തിനും ആമാശയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഏരിയയിൽ ഒരു ബാൻഡ് ചുറ്റുകയും ആ ബാൻഡിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഘടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൊലിക്കടിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിന് കൊണ്ട് ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ ബാൻഡിനെ വിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്നൊരു ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വീഡിഷ് ബാൻഡാണത് അത് നേരത്തെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടു അടുത്തിടെയായിട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ കാരണം അധികം പ്രചാരത്തിലില്ല അത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനെ നമ്മൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനും പറ്റും അതായിരുന്നു ബാൻഡിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ബാരിയറ്റ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ആമാശയം സാധാരണ രീതി ആമാശയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ഒരു അറയാണ് അതിന് ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ ഭിത്തിയെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു അറയായിട്ട് മാറ്റും ഒരു ഒരു നിയന്ത്രപ്പെടുത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു അറയായിട്ട് മാ
രോഗിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വീണ്ടും കഴിക്കാനുള്ള പ്രയാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാതെ എക്സസൈസ് കഴി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാതെ മറ്റ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ടെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ സർജറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് കുറച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന ക്ഷീണം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് യാമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ ഗ്രനിൽ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസുകളുണ്ട് ആ ഹോർമോൺസിനെ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അത് ആ ഹോർമോൺസ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹോർമോൺസ് പോകുന്നത് കാരണം അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രേവിങ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രേവിങ് ഇല്ലാതാക്കുകയും അത് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന സർജറി രണ്ടാമത് ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന സർജറി അതാണ് ഈ രണ്ട് സർജറികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമാശയത്തെ ഒരു ചെറിയ അറയാക്കി ഒരു അമ്പത് എം എൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ അറയാക്കി അതിൻ്റെ അനനാളവും ആമാശയമായിട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ആമാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറയായിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെറുകുടലിനെ ഈ ചെറിയ അറയുമായിട്ട് കടുപ്പിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ചെറിയ അറയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കുറച്ചായിരിക്കും ചെറിയ കുറച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയറ് നിറയുകയും ചെയ്യും അതൊന്ന് രണ്ട് ഈ ചെറുകുടലിനെ അങ്ങോട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ആഹാരം നേരിട്ടങ്ങ് ചെറുകുടലിലോട്ട് കടന്നു പോവുകയും സാധാരണ രീതിയിൽ ആകീർണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഏരികളിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ ചെറുകുടൽ കുറച്ച് അധികം ഏരിയകൾ ആകീർണം ചെയ്യാതെ ആഹാരത്തെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്ര നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല എത്ര കഴിക്കുന്നു അത് മുഴുവനായിട്ട് ആകീർണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ വേണ്ടുന്ന മിനറൽസോ മെറ്റൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ പോകില്ലേ ശരിയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ദൂഷ്യവശം അതാണ് നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ചില ലവണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിനറൽസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആഹാരം പോയിരുന്നെങ്കിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആകീർണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഏരുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറവ് ശരീരത്തുണ്ടാകാൻ ഭാവിയിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ബൈപ്പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ ഈ ലവണങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ അത് സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ അത് ആവശ്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് എതിലേക്കൂടെയൊക്കെ ആഹാരം കടന്നു പോകുന്നു അവിടെ എല്ലാം ആകീർണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ലവണങ്ങൾ ഭാവിയിൽ അളവുകൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അവിവാഹിതയായിട്ടുള്ള ഒരു യുവതിക്ക് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാറില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ഭാവിയിൽ ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഈ ലവണങ്ങളുടെയും മറ്റും കുറവ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും ബൈപ്പാസ് സർജറി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ലീവ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമിയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അഥവാ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിനറൽ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും അത് പോകുന്ന വഴിക്കൂടെ ആ ആകീർണം ചെയ്തേ പോകുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ കൂടെ തന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെയധികം ബി എം എ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിലധികം ബി എം എ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യേ ചെയ്തേ മ മതിയാകൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊണ്ട് മറ്റ് മറ്റ് സൗകര്യം കൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടാത്തവർക്കാണ് നമ്മൾ വിലിയോ പാങ്കറാറ്റിക് ഡൈ ഡൈവേർഷൻ തുടങ്ങിയ സർജറികൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും ക
നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ മീൻസ് തീരെ അവശതയിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് അറുപത്തഞ്ച് ഒരു കട്ട് ഓഫ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാരാട്ടി സർജറി പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് ബാരാട്ടി സർജറി അത് പോപ്പുലർ ആയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കീഹോൾ സർജറിയുടെ ആവിഭാവം കീഹോൾ സർജറി നേരത്തെ പണ്ടില്ലായിരുന്നു അധികം പ്രചാരത്തിലായി ഈ രണ്ടായിരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വയറ് തുറന്ന് ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സർജറി കീഹോൾ സർജറിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി ഈ ബാരാട്ടി സർജറിയും കീഹോളിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും അതിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കീഹോൾ ഈ ബാരാട്ടി സർജറി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആവാൻ കാരണം അത് കീഹോൾ സർജറിയിലൂടെ നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് കീഹോൾ വഴിയേ നിർവഹിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പൊണ്ണത്തടിക്ക് സർജറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു 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 സൗന്ദര്യവർദ്ധക സർജറി അല്ല അത് രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് ആവട്ടെ കൊളസ്ട്രോൾ ആവട്ടെ പ്രഷർ ആവട്ടെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിവേഗം മാറ്റുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു സർജറിയാണ് അത് ഇത് രസകരമായൊരു വസ്തുതയെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ബയോലാറ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ഈ ബാരാട്ടി സർജറി ചെയ്തതുകൊണ്ടുള്ള വെയിറ്റ് കുറവ് നമ്മളൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു അറിവ് കൂടിയ വെയിറ്റിൻ്റെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം ഒരു ആറുമാസം കൊണ്ട് കുറയും അങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നൊരു സംഭവമല്ല ക്രമേണ ശരീരത്തിൽ നിന്നെടുത്താണ് നമ്മളെ മെലിയുന്നത് സാധാരണ ഈ മെലിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഡയബറ്റിസിനും കൊളസ്ട്രോളിനുമൊക്കെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ മെലിയുന്ന മാത്രമല്ല ഘടകമായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് മറ്റ് ചില ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബാരാട്ടി സർജറി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വളരെ അധികം പഠന വിഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാരാട്ടി സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കൺട്രോൾ നേരത്തെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒബീസറായിട്ടുള്ള പേഷ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആഴ്ചയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതിന് നിയന്ത്രണ വിധേയമാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ആണ് മെറ്റബോളിക് സർജറി എന്ന പുതിയൊരു പുതിയൊരു ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ മേഖലകളിലേക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കൊളസ്ട്രോൾ ആവട്ടെ മറ്റ് ഡയബറ്റീസ് ആവട്ടെ മെലിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒബീസിറ്റി സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെലിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സർജറിയും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാവുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതലായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചെറുകുടലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇൻസുലിനെ ഉദ്യോഗിപ്പിക്കുന്ന ചില ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇൻക്രട്ടിൻസ് എന്ന് പറയും ഐ എൽ പി വൺ ഐ എൽ പി ടു എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളെ ഉദ്ദീപിക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്നത് ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ചെറുകുടലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പതിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഇൻക്രട്ടിൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഇൻക്രട്ടിൻസ് പാൻക്രാസിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻസുലിനെ കൂടുതലായിട്ട് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആൾറെഡി പാൻക്രാസ് സാധാരണ രീതി ഡയബറ്റിസിൻ്റെ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തതല്ല അത് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്ത ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിനെ പറ്റിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തതല്ല ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഇല്ലാത്തതാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പ്രവർത്തനക്ഷമത ഇല്ലാതായി മാറുന്നു ഈ ഇൻക്രട്ടൻസിൻ്റെ ഉദ്ദീപനം കൊണ്ട് ഈ പ്ര ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റി ഇൻക്രട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ഹോർമോണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അതുവഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ്
ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അതുവഴി കടന്നു പോകാതിരുന്നാൽ ആൻറ്റി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറയ്ക്കും ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തസസ് കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ ഇൻസുലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിധേയമാക്കാൻ പറ്റുമോ ആക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ഏരിയാസിലൂടെ ആഹാരത്തിനെ കടത്തുവിടാതെ മറ്റു ഈ ചില ഏരിയാസിൽ ആദ്യം എത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയും ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് മെറ്റബോളിക് സർജറി എന്ന സർ ഒരു പുതിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതി കാരണം വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു രോഗമാണ് അത് നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കാട്ടി മറ്റു രോഗങ്ങളെ കാളും ക്യാൻസറുകളെ കാട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരീരത്തിന് മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും രോഗിയെ മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പക്ഷേ സ്ലോ ഡെത്താണെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സർജറി വഴി ഡയബറ്റിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നാൽ അത് വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഈ സർജറികൾ വളരെയധികം നടത്തുകയും അത് വളരെയധികം ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾ പൂർണ്ണമായും ഇൻസുലിൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാരിയാട്ടി സർജറിയെ പറ്റി പൊതുവെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അബദ്ധധാരണയുണ്ട് അതായത് ബാരിയാട്ടി സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇനി പോയി ജീവി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി തനിയെ പറഞ്ഞോളൂ എന്നതല്ല അതിനുവേണ്ടി അല്ല ബാരിയാട്ടി സർജറി ചെയ്യുന്നത് ബാരിയാട്ടി സർജറി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് വ്യയം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഈ മെലിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാരാട്ടി സർജറി ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് അവർ വ്യായാമം ചെയ്യണമെന്നാണ് വ്യായാമം ചെയ്താൽ മാത്രമേ പക്ഷേ ചീ ഈ വാരാട്ടി സർജറി ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന വ്യായാമവും ഇതും ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വാരാട്ടി സർജറി ചെയ്യാതെ വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നിശ്ചിത പരിധിയിൽ അധികം വ്യായാമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രൈവിൻ ഹോർമോൺസുകളും കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോൺസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ഷീണം തോന്നുകയും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അത് ഒരു വിഷ്വസ് സർക്കിളായി കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഈ അമിതവണ്ണം ഒരിക്കലും നിയന്ത്രണം വിധം അല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ഇത് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോണുകൾ ചെല്ലപ്പെടുത്തുകയില്ല കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വ്യയം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യയം ചെയ്യുകയും ശരീരത്തിൽ തന്നെ അത് എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ബാരാട്ടി സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ കുറയും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇല്ല ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ പോഷണങ്ങളും അമ്മയുടെ ഹോർമോണുകളുടെയും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ബെർത്ത് വെയ്റ്റ് തന്നെ കൂടുന്നത് അത് ഒരു ആൻറ്റിനേറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിനേറ്റ് ചെക്കപ്പും ആഹാരത്തിലുള്ള കൃത്യതയും കാരണം നമുക്ക് ആ ബെർത്ത് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ വെയ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ഓവർ വെയ്റ്റ് നമ്മളെ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശൈലികളുടെയും ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വള പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് പോഷകാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഓവർ ഈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവരെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോയി കളിക്കുകയും അവർ ഊർജ്ജം വേഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുള്ള അവസ്ഥ കുറയുകയും നമ്മൾ ടി വിയുടെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലോ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിംസ് മാത്രം കളിക്കുന്ന പ്ലേ ഗെയിംസ് മാത്രം കളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എക്സസൈ
ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷനിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ